Hello friends, welcome to his American English Center. We have come here to the English Grammar Book, High School Grammar Book, page number 1516. It is Raymond Martins. We have seen sentences, we have seen nouns, we have seen singular and plural. Now we have come here, uh, see, singular or plural. The Miss Smiths, the Miss Smiths. Is it plural or singular? Miss Smiths means the family member of Smiths. So it is plural. Miss Smiths is plural. And here the singular is Miss Smith. Abstract nouns have no plural. Abstract nouns are uncountable. They don't have plurals. They are uncountable. Hope. No plural form. Charity. Helping others. No plural form. Love. You don't say loves. No plural form. Kindness. It is an abstract noun. No plural form. Kindnesses we don't say. So abstract nouns they don't have plural forms when such words do appear in the plural suppose if those abstract nouns appear in plural they are used as countable that time they are used as countable for example provocations what do you mean by provocations sir? provocate means what making you to get angry making you to get excited making you to get uh, all type of frustrations that's called provocation so, when it is as a plural form, it becomes like a countable noun, provocations, instances or cases of provocation, kindnesses, yes, you can use kindnesses, the act of kindness is called kindnesses, right, if it is in plural form, it comes as a countable noun, names of substances are also uncountable, what are the substances, copper is a substance, iron is a substance, Tin is a substance, wood is a substance, and therefore they are used in plural form. Even though they are uncountable, they are used in plural forms. When such words are used in the plural, they become countable with changed uh, meaning as coppers. What do you mean by coppers? Copper coins. Right, copper coins means you say coppers, coppers are there. Irons, fetters, what do you mean by irons? It is the chains, it is the rods, tins, cons, cans made of tins. Tins, if you say tins, tins of uh, uh, cool thing means uh, now all the cans made of tin. Woods means, you call wood means what? Forests. Wood means what? Wood, uh, wood is used to. A burn woods means it is forests when it comes as a countable noun it becomes in plural form the noun next chapter 8 we have come case c a c what do you mean by case examine this sentence john threw a stone first sentence what is the sentence john threw a stone the second sentence the horse kicked the boy right john threw a stone the horse kicked the boy so which is the subject here john is the subject which is the verb here through is the verb it is the past tense which is the object stone is an object the horse kicked the boy the horse is the subject kicked is the verb the boy is the object right sir so in a sentence you see subject verb and object right suppose you ask a question to the through who threw the who threw a stone? It is John. When you ask a question, who? Who to the verb? You get the answer, John. When you ask a verb, who? When you ask a question to the verb, who? And the answer you get is the subject. And you ask a question, what? What did John throw? You get an ob uh, you get uh, object stone, right? So, who? You ask a question to the verb. Then you get the answer you get is the subject. What did they throw? You ask a question to the verb. What? The answer you get becomes an object. Same thing, the horse. Kick the boy. Who kicked the boy? Who? The horse. So the horse becomes the subject kicked. Whom did he kick? Whom did the horse kick? The boy. So you ask a question, what and whom? The answer, what and whom? To the verb. The answer you get is the object. And who did the work? Who threw or who kicked? The answer you get is the subject. 
the sentences in first sentence the noun john is the subject right it is the answer to the question who threw a stone who threw a stone john threw a stone so john becomes the subject the group of words threw a stone is the predicate the entire thing threw a stone becomes predicate right in the predicate you have a verb and an object so what did john throw a stone a stone what did he throw a stone so the stone is the object which john threw the noun stone is therefore called the object the stone is called the object so stone is a noun john is a noun right two nouns are there so one comes as a subject one comes as an object in sentence two this is in sentence 1 sentence 2 the horse is the subject the horse is the subject it is the answer to the question who kicked the boy who kicked the boy the horse kicked the boy so the noun boy is the ob object who kicked the boy yes uh, the horse kicked the boy so the boy is the object it is the answer to the question whom did the horse kick whom did the horse kick the boy so the boy becomes the object when a noun or a pronoun is used as a subject of a verb when a noun or a pronoun pronoun means what rama is a noun pronoun is he when it is used as a subject of the verb it is said to be in the nominative case it is called nominative case right sir when a noun or a pronoun used as the object of a verb it is said to be objective case so here john is the nominative case and stone is the objective case right sir so to find the nominative put who or what you are putting who or what to the verb the answer you get is called nominative case and to find the accusative case you are putting the question whom or what you are asking the question whom or what and before the verb and it is subject right sir so, uh, accusative and nominative right <coughs> a noun which comes after a preposition is said to be in the accusative case the book is in the desk right after the preposition the preposition is in after the preposition you get the noun that is called accusative case right the noun desk is in the accusative case governed by the preposition in after the in you get the desk so it becomes accusative case read the following sentence hari broke the window hari broke the window which is the subject hari is the subject broke is the verb the window becomes the object the window was broken the window was broken right so the window becomes the subject over here it will be seen that nouns in english have the same form for the nominative and accusative case forms are same for the subjective and objective case the nominative generally comes before the verb the nominative case comes before the verb and the accusative after the verb means they are distinguished by the order of the words or by the same compare rama gave a ball rama is a subject gave is a verb who gave rama gave so rama becomes subject or it is the nominative case what did rama gave a ball a ball becomes an object so it is the accusative case rama gave hari a ball so rama is the subject gave is the verb hari is an object a ball is an object whom did the rama gave rama gave to hari so you ask a question whom the answer you get is the object what did he give ball so ball is also what you ask a question a ball so this also becomes an object so this object is direct object do this is indirect object hari becomes indirect object in each of these sentences the noun ball is the object of the game so the noun uh for each of these sentence the noun ball is the object of game right sir so in the second sentence we are told that hari was the person to whom rama gave a ball so ball is the object whom did uh, rama gave to hari so hari the noun hari is called indirect object so it is called indirect object right sir for the verb gave the noun ball the ordinary object is called the direct object so the ball is the direct object do hari becomes the indirect object it will be noticed that the position of the indirect object is immediately after the verb immediately after the verb you should use the direct object hari not a ball rama gave a ball to hari is wrong rama gave hari a ball so indirect object should come before the direct object so rama gave 
Rama gave Hari a ball. Rama gave a ball to Hari. Right, sir? Uh, that is, uh, no. Will you do me a favor? Will you do a favor to me? I bought Rama a ball. I bought a ball for Rama. Fetch the boy a book. Fetch a book for the boy. She made Ruth a new dress. She made a new dress for Ruth. Get me a taxi. Get a taxi for me. So the direct objects are coming after indirect objects. So and indirect objects also they can come before and direct objects can come after. After. Uh, the verb immediately after the verb so both are con considered to be all right but generally we use indirect object immediately after the verb and direct object next to indirect object hope you are able to understand so what you are able to understand countable uncountable nouns sometimes it is used as singular sometimes it is used as plural then we have seen the uh, accusative case and uh, uh, what is that case two cases are there we have seen nominative case and accusative the nominative case are immediately after the verb, the verb and the no, um, accusative case comes after the verb, is the objects, right? Hope you are able to get it. Are you clear? Yes, I request Raushia to come forward and tell me what you are able to understand. Please come forward. Yes. Hi, I am Raushia. Let us see the singular and plural form. Here, abstract now does not have plural form. Uh, examples, kindness, love, charity, hope. We, uh, and here we see the case, different cases, nominative case and uh, accusative case. The nominative case uh, comes before the verb and the accusative case comes after the verb. The examples, John threw a stone. John is a nominative case and a stone is an accusative case. And here there are two objects, direct object and indirect object. The indirect object comes... Uh, Before the director or direct object and after the verb. Thank you. Nanbrakle yes, America angle of open core way, Kirum Renan Martin, Waki Angle, Pet Shutkal, An Pal Pin Pal, Yenakuri Pet Shutkal, Yenamudi other Pet Shutkal, Worum Panmai, Inga Worum Panmai Lapaki Rabu there, Miss Smith sent to Chuli Rabu there. Miss Smith sent to Chulikrabu, the Gandhi sent to Chulikrabu, the Rahul Gandhi Murpar, Rajiv Gandhi Murpar, Sonia Gandhi Murpar, Priyanka Gandhi Murpar, other Panmi Lever Yerde, Miss Gandhi and the Chulikrabu, the Wur Gandhi Dan, right? Huh? Mrs. Gandhi and the Chulikrabu, the other Sonia Gandhi, Matum Kurikara, the Mrs. Gandhi sent to Chulikrabu, the Nanka in the Pair Clark of Yaragal Pan. Mrs. Smith and the Chuligram singular, Miss Smith, Urumi, and the Miss Smith and the Chuligram, Miss Gandhi and the Patrukulingal. Abstract noun in all in a Uruma matra page should kill. In the Uruma matra page should kill a cup, pan may vadivum kedayade. Udana the hope in all Nambike, Nambike, Hill and the Chulu in lay. Charity, Ella Yelia Vergliku, whether we say Yakodia than me, charity. Love, Nesam, Nesangal and the Chulu de lay, Anbuhal and the Chulu de lay, Anbu and the Dan Chuligrai. Kindness, Yerakam, Yerakangal, and the Chulva delay. So, in the Uruamata page should click Panmi Vadivam Karayade, Apudi Panmi Vadivam Karakira Bode, Udana to provocations. Provocations and all in a Tundi Vidal Hill, Tundal Hill, and do it the Unachi like Tundi would do the Koba, the Abanga like Tundi would do the provocations and the Chuligurum, provocate and all in a Tundi would do, Unachi was a party with a provocations and all. Instances or cases of provocation. Kindness is sent to the people. And the Yerakangal is sent to the people. That is the name of the people. The names of substances are also uncountable. Substances are in the name of the people. 
காப்பர் டின்னு மரம் இவைகள்லாம் சப்ஸ்டன்சஸ் அவர்களுக்கு அவைகளுக்கு பன்மை வடிவம் கிடையாது அது என்ன முடியாத பேச்சொற்கள் லிஸ்டில் வருகிறது ஆகையால் அவைகள் பன்மை வடிவத்திலே பயன்படுத்துவதில்லை காப்பர்ஸ் என்று சொல்வதில்லை அயன்ஸ் என்று சொல்வதில்லை டின்ஸ் என்று சொல்வதில்லை உட்ஸ் மரங்கள் என்று சொல்வதில்லை ஆனால் இவைகளை பன்மையாக சொல்கிற பொழுது காப்பர்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது அந்த காப்பர்னால் செய்ய நாணயங்கள் என்று சொல்கிறோம் அயன்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது இரும்பு சங்கிலிகளை சொல்கிறோம் அதே போன்று டின்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது அந்த இப்ப உதாரணத்திற்கு இந்த கூல் ட்ரிங்ஸ் எல்லாம் டின்ஸ்ல செய்கிறார்கள் பல டின்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது பல டின்களால் உருவாக்கப்பட்ட உட்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது உட் என்றால் மரம் உட்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது அது வனம் அல்லது காடு அல்லது தோட்டம் உட்ஸ் சொல்கிறோம் மலை பிரதேசங்களை உட்ஸ் என்று சொல்கிறோம் ஆக அடுத்ததாக கேஸ் இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமானது சாப்டர் எட்டு உதாரணத்துக்கு ஜான் த்ரூவேஸ்கோன் ஜான் ஒரு கல்லை எடுத்து எறிந்தான் இதுல எது எளிவா சொல்கிற பொழுது இந்த வீசினான் எதை வீச யார் வீசினார்கள் யார் வீசினார்கள் என்று கேட்க பதிலாக வருவது ஜான் ஆக ஜான் எளிவாயாக சப்ஜெக்ட் ஆக வருகிறது வீசினான் வினை சொல் வீசினான் என்ன வீசினான் என்று கேட்டு பதிலாக வருவது செய்யப்பட்ட பொருள் என்று சொல்லக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் ஹார்ஸ் கிக் த பாய் குதிரை உதைத்தது பையனை யார் உதைத்தார்கள் குதிரை எளிவாயாக வருகிறது என்ன செய்தது குதிரை அது வினை சொல்லாக வெளியே வருகிறது யாரை உதைத்தது அந்த பையனை உதைத்தது யாரை என்று கேட்டு பதிலாக வருவது செய்யப்படும் பொருளாக வருகிறது சோ அந்த வினை சொல்லிடம் யார் என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது இந்த சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அதே போன்று வினை சொல்லிடம் யார் யாரை என்று கேட்டு பதிலாக வருவது யார் என்று கேட்டு வருவது சப்ஜெக்ட் யாரை என்று கேட்டு வருவது பதிலாக வருவது செய்யப்படுபொருள் உதாரணத்திற்கு ஹூ த்ரூ த ஸ்டோன் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஜான் இஸ் த சப்ஜெக்ட் யார் வீசினா ஜான் தான் வீசினா அதனால ஜான் சப்ஜெக்ட் ஆக எழுவாயாக வருகிறது வாட் டி ஜான் த்ரோ ஜான் எதை வீசினா நீ ஸ்டோன் கல்லை அது ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படும் பொருளாக வருகிறது உதாரணத்துக்கு த நவுன் ஹார்ஸ் இஸ் த சப்ஜெக்ட் குதிரை இது தான் எழுவாயாக வருகிறது இட் இஸ் த ஆன்சர் டு த கொஸ்டின் ஹூ கிக் த பாய் யார் அந்த பையனை உதைத்தார்கள் இந்த குதிரை என்று வருகிறது அந்த குதிரை சப்ஜெக்ட் ஆக வருகிறது யாரை உதைத்தது அந்த குதிரை பையன் என்று வருகிறது அது ஆப்ஜெக்ட் ஆக வருகிறது யாரை உதைத்தது பையனை யார் யாரை என்று கேட்டு பதிலாக வருவது என்பது இந்த கல்லு இந்த கல்லு என்பது அக்யூசேட்டிவ் கேஸ் அல்லது ஆப்ஜெக்டிவ் கேஸ் என்று சொல்கிறோம் ஆக நாமினேட்டிவ் கேஸ் என்றால் எழுவாய் ஆப்ஜெக்டிவ் கேஸ் அல்லது இந்த அக்யூசேட்டிவ் கேஸ் என்றால் வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி யாரை என்ன என்று வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வருவது ஆப்ஜெக்டிவ் அக்யூசேட்டிவ் கேஸ் என்று சொல்கிறோம் உதாரணத்துக்கு அந்த அக்யூசேட்டிவ் கேஸ் இந்த ஆப்ஜெக்ட் கேள்வி கேட்கக்கூடிய வார்த்தைகள் ஹூம் யாரை உதைத்தது குதிரை என்ன கொடுத்தது குதிரை என்று என்ன யாரை என்று கேட்டு பதிலாக வருவது ஆப்ஜெக்டிவ் கேஸ் என்று சொல்கிறோம் அடுத்தது என்றால் என்ன முன்னடை சொல் இந்த ஹவுஸ் அந்த இன்னுக்கு பின்னாடி ஹவுஸ் வருகிறது ஆக அதுவும் அக்யூசேட்டிவ் கேஸ் இப்ப உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா ஹரி புரோக் தோ ஹரி ஜெனரல் இங்க இங்க பாருங்க புக் இஸ் இந்த டெஸ்க் புத்தகம் மேஜை மேலே இருக்கிறது ஆக எது எழுவாயாக வருகிறது புக்கு இந்த டெஸ்க் டெஸ்க் என்பது ஆப்ஜெக்டிவ் கேஸ் ஆக வருகிறது அதே போன்று ஹாரி புரோக் த விண்டோ ஹாரி உடைத்தான் ஜெனலை யார் உடைத்தார்கள் ஹரி எதை உடைத்தான் ஜெனலை சோ எதை உடைத்தான் என்று கேட்டு பதிலாக வருவது விண்டோ என்பது ஆப்ஜெக்டிவ் அல்லது அக்யூசேட்டிவ் கேஸ் இது வந்து இங்க இது வந்து நாமினேட்டிவ் கேஸ் என்று சொல்கிறோம் ஹரியை த விண்டோ வாஸ் புரோக்கே ஜன்னல் உடைக்கப்பட்டது ஆக இந்த ஜன்னல் என்பது சப்ஜெக்ட் ஆக வருகிறது அதே போன்று இந்த நாமினேட்டிவ் கேஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வினை சொல்லிடம் யார் அதை செய்தார்கள் என்று கேட்டு பதிலாக வரக்கூடியது அனைத்தும் நாமினேட்டிவ் கேஸ் என்றும் அந்த அக்யூசேட்டிவ் கேஸ் என்பது யாரை அது செய்தது 
யாருக்கு அதை கொடுத்தது செய்தது என்று கேட்டு பதிலாக வருவது அப்செக்டிவ் கேஸ் அல்லது அக்யூசேட்டிவ் கேஸ் என்று சொல்கிறோம் ராமா கேவே பால் இங்க ராமா சப்ஜெக்ட் அதனால இது வந்து நாமினேட்டிவ் கேஸ் கே வர்பு என்ன கொடுத்தது என்று பந்த் என்று வருகிறது அது ஆப்ஜெக்டிவ் கேஸ் ராமா கேவ் யாருக்கு கொடுத்தார் ஹரிக்கு கொடுத்தார் என்ன கொடுத்தார் பந்த் என்ன கொடுத்தார் என்று வினை சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வருவது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் யாருக்கு கொடுத்தார்கள் மறைமுக செய்யப்பட பொருளாகவும் The noun ball, ordinary object is called the direct object. Near it is a part of the world. So, it will be noticed that the position of the indirect object is immediately after the verb. Pudhuvahavi in the indirect object, Maraimoha saipadu burulana. Hari in the Venechulluka aduthadaka varavayintum. Rama gave Hari a ball. Rama gave a ball to Hari. Apriyum seethu kolalam. Anal elutthangilathil indirect object minnaadi varavayintum. Will you do me a favor? எனக்கு ஒரு உதவி செய்ய முடியுமா ஐ பாட் ராமா ஏ பால் நான் ராமாவுக்கு ஒரு பந்து வாங்கினேன் ஒரு புஸ்தகத்தை கொண்டு வா ஷி மேட் ரூத் ஏ நியூ ட்ரெஸ் அவள் ரூத்துக்கு ஒரு புதிய ஆடையை வடிவமைத்தால் கெட் மீ ஏ டாக்ஸி எனக்கு ஒரு டாக்ஸி கொண்டு வா கெட் ஏ டாக்ஸி ஃபார் மீ இப்படியும் சொல்லலாம் பேச்சு ஆங்கிலத்தில் ஷி மேட் ஏ நியூ ட்ரெஸ் ஃபார் மீ ஏ பெச் ஏ புக் ஐ பாட் ஏ பால் ஃபார் ராமா இப்படியும் சொல்லலாம் ஸோ ஒருமை பன்மை அப்புறம் சப்ஜெக்ட் நேர்கு இந்த அக்யூசேட்டிவ் கேஸ் இங்கே நாமினேட்டிவ் கேஸ்னால் எழுவாய் சம்மந்தப்பட்டது இந்த ஆப்ஜெக்டிவ் கேஸ் அல்லது அக்யூட்டிஸ் கேஸ் என்று சொல்கிற பொழுது அது செயற்படு பொருளை பற்றி விளக்குகிறது நேர்கு செயற்படு பொருள் நேர் செய்யப்படும் பொருள் இன்டைரக்ட் மறைமுக செய்யப்படும் மறைமுக செய்யப்படும் பொருள் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் எங்கே வர வேண்டும் முன்னாடி வர வேண்டும் டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் பின்னாடி வர வேண்டும் ஹோப் யூர் ஏபிள் டு கெட் இட் தேங்க்யூ வெரி